Siku chache baada ya kumalizika kwa ligi kuu Tanzania bara na Yanga kushika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi hiyo akili na mipango ya uongozi wa klabu hiyo ni kufuta aibu mbele ya watani zao Simba ambao wametoa ubingwa wa ligi hiyo kwa mara ya pili mfululizo katika kujenga kikosi bora cha msimu ujao Young Africans imeanza kutamba kwenye soko la usajili kabla ya pazia la usajili kufunguliwa rasmi. Wameshirikiana na mwalimu, ninaamini kabisa mwisho wa siku kitakachotokea hapa ni kitu kizuri. Kwa hiyo tuwe na imani kwamba tutakuwa na timu nzuri ya ushindani mwakani kwa ajili ya kuweza kutetea, yani kwa ajili ya kuleta ushindani na, ku, na kupigania ubingwa. Licha ya kuwasajili wachezaji kutoka timu nyingine, klabu hiyo imeeleza kuendelea na utaratibu wa kuwapandisha vijana wake wanaocheza timu za vijana klabu ni hapo kuna watu ambao wameona wametoka timu B na wako kwenye timu kubwa sasa hivi kuna mtu kama boxer Paul Godfrey kuna Mark Edward kuna Eric Msagati ambaye alicheza mechi ya Mtibwa kuna Mangula ambaye amecheza mechi mbili za mwisho hizi kwa hiyo naonesha kwamba ni kitu ambacho tumekianzisha na kitaendelea kwamba tukuangalia vijana wengi ambao wametoka kwenye timu B ambao wana uwezo kuja kwenye timu kubwa na wale ambao kwa sababu huwezi kuchukua wote wale ambao tunaona na uwezo tuko tayari kuwatoa kwenye timu nyingine kwa mkopo ili waendelee kuboresha vipaji vyao na pia kutengeneza maisha yao mpaka sasa yanga imesajili wachezaji kadhaa wa kimataifa akiwamo Isa Bigrimana na Patrick Sibomana kutoka APR ya Rwanda Lamine Moro ambaye alishowahi kufanya majaribio Simba akitokea Zambia Mo Kamara na wachezaji wa ndani akiwemo Ali Mtoni Sonzo kutoka Lipuli FC na Blazis Makame kutoka Zanzibar hata hivyo taarifa ambazo bado hazijathibitishwa klabu ya Yanga inatajwa kuwepo kwenye mazungumzo na Saidi Hamis Ndemla kutoka Simba Michael Noeli Star TV Dar es Salaam